அந்த பைக்கை கொடுத்துட்டு வெளியில வந்தப்பதான் அந்த சுந்தர் பையன் என் கிட்ட வம்ப பண்ணி என்னைய அடிச்சான் சரண்யா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட தப்பு இல்ல இப்படி அடி வாங்கிட்டு வந்து நிக்கிறீங்க சுந்தர் கிட்ட திருப்பி நாலு அடி அடிச்சு அவன ஹாஸ்பிட்டல்ல படுக்க வைக்காம இப்படி வாயில ரத்தம் வழியே வந்து நிக்கிறீங்க மாலுதி <laughs> அவ மனசுல நான் நல்ல பேர் எடுக்க வேணா அதனால தாண்டி திருப்பி அடிக்காம அடிய வாங்கிட்டு வந்தேன் அதெல்லாம் சரிங்க இருந்தாலும் அந்த சுந்தர் பயல பழி வாங்கி தாங்க ஆகணும் அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கற ஏற்பாட்டை நான் செஞ்சிட்டு தான் வந்திருக்கேன் எனக்கு இப்ப எவ்வளவு ரத்தம் வருதோ அதுக்கு பதிலுக்கு பதில் பல மடங்கு ரத்தத்தை அவன் சிந்துவாண்டி கூடிய சீக்கிரமே அவன் சிந்துவான் உங்களுக்கு சோறு போட்டு வளர்த்ததுக்கு நாலஞ்சு மரங்களை நட்டு வச்சு வளர்த்துக்கலாம்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நாங்க என்ன பண்றது நாங்களும் விடாம துரத்தணும்னா அவங்களுக்கு போக்கு காட்டிட்டு ஓடிட்டானா பேசாதீங்கடா அவளை கோட்டை விட்டுட்டு விளக்க வர சொல்றீங்களா இப்ப மட்டும் ஊனு ஒரு வார்த்தை சொல்லு அவளை எந்த ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்திருக்காங்களோ அங்கே போய் ஒரே போட போட்டு வந்துருந்த இனி உங்களை நம்புற மாதிரி இல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் வேற ஆளை செட் பண்ணிக்கிறேன் எங்க மேல நம்பிக்கை இல்லையா தல அதுக்கு சொல்லலடா அந்த நந்தினிக்கு உங்களை நல்லாவே தெரியும் அதனால இனிமே நீங்க அவ கண்ணில் பட வேணாம் நான் வேற ஆளை வச்சு இந்த நந்தினி எங்க இருந்து புறப்பட்டாலோ அங்கேயே அனுப்ப போறேன் ஒன்னும் புரியல தல டேய் நந்தினிய பனையமா வச்சுக்கிட்டு நான் ஒரு ஆட்ட அண்ணன் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா அவ யார சந்திக்க கூடாதோ அவனைய சந்திச்சுட்டா சோ அவள் அவங்கிட்ட இருந்து நான் பிரிக்கணும்னா இருக்கிற ஒரே வழி அவளை போலீஸ் கிட்ட போட்டு கொடுக்கறது தான் ஜெயில் காவல்ல இருந்து தப்பிச்ச நந்தினி இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கான்னு போலீஸ்க்கு ஒரு போன் போட்டா போதும் அப்படியே பறந்து வந்து அவளை ஸ்டேஷனுக்கு அள்ளிட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயில் முழுக்க அவளுக்கு ஜெயில் தாண்டா என்ன <laughs> சப்கான்ஷியஸ்ல நீயும் இல்ல நானும் இல்ல ஃபார்மசிக்கு போயிடு இந்த மெடிசன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருங்க சார் போய் வாங்கி வந்துற
ஏமா நீ தான் நந்தினியா என்னமா நீ ஜெயில இருந்து தப்பிச்சிட்டு வந்து இங்க சோசா படுத்துக்கிட்டு இருக்கியா வாமா என் கூட சார் நான் எந்த தப்பும் பண்ணல சார் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கேளுங்க அதெல்லாம் கோர்ட் முடிவு பண்ணிட்டான் நீ முதல்ல எந்திரிச்சு வாமா ஏமா என்ன மாதிரி பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க கூப்பிட்டு வாமா வாமா சார் நான் சொல்றது கேளுங்க ஏந்து வா இது என்ன என்ன பண்ணிட்டீங்க யார் என்ன பண்ணிட்டாரு அவர்கிட்ட நீங்க கேட்டு பாருங்க நான் சொல்றது நீங்க கேளுங்க நீங்க இந்த நேரத்துல மதுரை நான் எந்த தப்பும் பண்ணலங்க அடேமா சொல்லுங்க கேமா வாங்க ஏய் வாமா விடுங்க ஏந்து வா நான் சொல்றல என்ன பண்றீங்க விடுங்க ஏந்து விடுங்க மோல உள்ள விடுங்க ஒரு பேஷன் மிஸ்டர் நீங்க தான் ஹஸ்பண்டா அவங்க தப்பிச்சிட்டு வந்து போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாம இங்க வச்சு ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ரோட்ல அடிபட்டு கிடக்குறவங்களுக்கு முதல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு வந்து ட்ரீட்மென்ட் தான் கொடுப்பாங்க போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்க அவங்க எந்த தப்பு பண்ணலையே உங்களுக்கு கேச மூடி கணக்கு காட்டுறதுக்கு நாங்க ஆள் கிடையாது யார் செஞ்சாங்களோ அவங்கள போய் பிடிங்க இது பாருங்க அவங்க தப்பே பண்ணிருக்கறதா நீங்க நினைச்சாலும் இப்ப அவங்க இருக்கிற ஹெல்த் கண்டிஷன்ல அவங்க உங்க கூட எல்லாம் அனுப்ப முடியாது யூ கேன் நாட் டேக் ஹர் போதுமா வாங்க ஏங்க நீங்க யாரு எனக்கு ஆர்டர் போடுறதுக்கு உங்க மனைவி ஜெயில இருந்து தப்பிச்சிட்டு வந்த ஒரு குற்றவாளி நீங்க அவளுக்கு உதவி பண்ணிருக்கீங்க உங்க மேல ஏன் கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளிடுவேன் ஆ தள்ளி தான் பாருங்களே சும்மா மிரட்டாதீங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஒழுங்கு மரியாதை பேசாம உங்க வைஃப் கூட்டிட்டு வண்டில வந்து ஏறுங்க ஏ அது முடியாது இன்ஸ்பெக்டர் வெல்கம் டு आवर மேட்ரிமோனியல் சைட் we get the alliances and arrange for the meetings so far we have completed 1 lakh marriages and va avare enna mari ajith padam pudichirukkume funny girl settadani macha setta ver macha ma sandu uru eduma tanja uru thandi delhi la of course i know cooking 36 vayasu aachu idhu mai edhukar chalam saapada vendida and the rest is கமிஷனர் கிட்ட பேசிட்டு வக்கீலோட வர இவங்களை நீங்க அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது நாங்க பெயில் பெட்டிஷன் போட்டிருக்கோம் ஜாமீன் வாங்கல சைலண்டா இருந்து எங்க ட்யூட்டி பாக்க விடுங்க என்ன இன்ஸ்பெக்டர் இப்படி பேசுறீங்க எங்க தரப்புல இருந்து சொல்றதே கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க சாரி சார் சட்டப்படி என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்ன செய்ய நினைக்கிறீங்களோ அத கோர்ட்ல செஞ்சிக்கீங்க எங்களை தடுக்காதீங்க நம்மா எந்திரிமா சார் நீங்க கூட வாங்க சார் அதெல்லாம் முடியாது என்ன ஆச்சு என்ன எங்க சத்தம் டாக்டர் இவங்க ஜெயில இருந்து தப்பிச்சிருந்த ஒரு கைதி இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி நான் கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் சோ இவங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி எங்கள அனுப்பி வைங்க சாரி நீங்க சொல்றதுக்காக இல்ல என்னால டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியாது பேஷண்ட் இன்னும் முழுசா குணமாகல அவங்க குணமானதுக்கு அப்புறம் தான் என்னால டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியும் டாக்டர் நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கீங்க இவங்க தப்பிச்சிருந்த ஒரு கைதி அதனால தான் மேடம் கேக்குறேன் உங்களுக்கு கைதி பட் எனக்கு அவங்க பேஷண்ட் எனக்கு பேஷண்டோட உயிர் தான் முக்கியம் அதனால நான் டிஸ்சார்ஜ் பண்றப்ப தயவு செஞ்சு வாங்க இப்ப நீங்க தயவு செஞ்சு கிளம்புங்க முடியாது மேடம் இவங்களை கூட்டிட்டு போகாம நான் போக மாட்டேன் இன்ஸ்பெக்டர் பிடிவாதம் பிடிக்காதீங்க இவங்க எங்கேயும் ஓடி போயிட மாட்டாங்க கமிஷனருக்கு என்ன நல்லா தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் சந்திரசேகரோட டாக்டர்னு கேட்டு பாருங்க சொல்லுவாரு ஆமா இன்ஸ்பெக்டர் இவங்க குணமாற வரைக்கும் கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போங்கன்னு கமிஷனர் கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கு அவரும் சரின்னு சொல்லிட்டாரு ஜாமீன் பெட்டிஷனையும் கோர்ட்ல அப்ளை பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் சோ நீங்க எங்க பேச்ச நம்பி இவங்களை இங்க விட்டுட்டு போலாம் இவங்க மேல எந்த தப்பும் இல்ல அது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதை நாங்க கோர்ட்ல நிரூபிக்கணும்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் வேணும் அதுக்காக தான் சொல்றோம் பிளீஸ் எங்க பேச்சு கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க சார் ஓகே நீங்க எல்லாரும் சொல்றதால இவங்களை நான் விட்டுட்டு போறேன் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இவங்க தப்பிச்சு போயிடக்கூடாது சார் அப்படி ஏதாச்சும் நடந்தா நீங்க தாராளமா என்ன அரெஸ்ட் பண்ணலாம் சார்
போலீஸ் கேஸுங்கிறதுனால தான் இதை நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் ஆர் அதர்வைஸ் என்னோட நாலேஜுக்கு வராம நீங்க பேஷண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்றது ரொம்ப தப்பு வாங்கம்மா வக்கீல் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இருக்கட்டும் மேடம் நீங்க போய் ஜாமீன் சம்பந்தமா இன்னும் என்னென்னலாம் பண்ணலாம்னு பாருங்க ஓகே மேடம் வரேன் வாங்க நானும் <laughs> <laughs> எனக்கு திருப்பி கொடுத்திருக்கீங்களே அதை வச்சு சொன்ன என்ன புரியலையா சென்னையில இருந்து ஓடி வந்து என் விஸ்வாவை காப்பாத்திருக்கீங்க அவருக்கு உங்க கம்பெனிலயே வேலை போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க என்னை தேடி கண்டுபிடிக்க எவ்வளவோ உதவி பண்ணிருக்கீங்க இதெல்லாம் நீங்க பண்ணலன்னா என் விஸ்வாவை நான் பார்த்துருக்க முடியுமா அது மட்டும் இல்லாம என்னையும் காப்பாத்தி இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கீங்க என் மேல குற்றம் இல்லைன்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக கமிஷனரை பார்த்து பேசி வக்கீல வச்சு ஜாமீன் மனு போட்டு இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் நீங்க எங்களுக்கு செஞ்ச இத்தனை நல்ல விஷயங்களுக்கும் இதுக்கெல்லாம் நானும் என் புருஷனும் என்ன கைமாறு செய்ய போறோம்னு எங்களுக்கு தெரியல என்ன நீங்க என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் நான் விஸ்வாக்காக தான் செஞ்சேன் அவ்வளவுதான் உங்களை பிரிஞ்சு விஸ்வா கஷ்டப்படுறத நேரில் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலதான் நான் இவ்வளவும் பண்ணேன் இதுக்கு போய் கைமாறு அது இதெல்லாம் பெரிய வார்த்தை சொல்லாதீங்க இல்ல அக்கிலா நான் உங்களுக்கு கைமாறு செஞ்சே ஆகணும் என்ன வேணும்னு கேளுங்க கண்டிப்பா செய்யறேன் எனக்கு விஸ்வா வேணும் விட்டு கொடுப்பீங்களா அவரை என்ன யோசிக்கிறீங்க இவளே அழிஞ்சு தெரிஞ்சு இப்போதான் புருஷனோட சேர்ந்திருக்கா இவகிட்ட போய் என்னத்த கேக்குறதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா இல்ல அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நேரம் வரும்போது நான் கண்டிப்பா கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் அப்போ நான் ஒரு முடிவு பண்ணிருக்கேன் மனசுல அத சொல்லட்டுமா எனக்கும் விஸ்வாக்கும் நீ செஞ்சிருக்கிற உதவி எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும் போது நீ மட்டும் வயசுல பெரியவளா இருந்தா விருப்பம்னாச்சுபனையும் இல்ல Welcome to our matrimonial site. We get the alliances and arrange for the meetings. So far, we have completed 1 lakh marriages. And why are you going to get rid of it? Funny girl. Set it down. Okay, set it down. Mom, I'm going to get rid of it. தஞ்சாவூர் தாண்டி டெல்லியில 
Of course I know cooking. Mumpati yar vai sach. Ini mai yadu karchalam saapda vendi da. And the rest is magical. Ko mutta. And the website pera sulliya. www. அனுப்பிட்டு <laughs> 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 அவளே அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா அது நம்மால் சொல்லிதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு ஏங்க ஒருவேளை அகிலாவும் அவங்க பக்கம் சாஞ்சிட்டாலோ என்னடி சொல்ற இல்ல சென்னைக்கு போனா நந்தினி கூட வாழு பெங்களூருக்கு வந்தா ஏன் கூட வாழுன்னு அகிலா விஸ்வா கிட்ட ஏதாவது ஒப்பந்தம் போட்டிருப்பாளோ யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அகிலா இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தா நமக்கு தாண்டி அது ஆபத்து நம்ம திட்டப்படி அகிலாவோட வயத்துல விஸ்வாவோட கரு வளரணும் இந்த சமயம் பார்த்து அதை நம்ம நந்தினி கிட்ட போட்டு உடைக்கணும் அவ விஸ்வாவை கூட்டிக்கிட்டு சென்னைக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் சோகத்துல இருக்கிற அகிலாவை நாம கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு இந்த சொத்தை ஆட்டைய போடணும் இந்த திட்டத்துல ஒரு சின்ன ஓட்டை விழுந்தா கூட ஒட்டு மொத்த திட்டமும் ஓட்டை ஆயிடும் அதான் ஏற்கனவே அவ சாஞ்சிட்டாளேங்க அதனால நந்தினியை பேசாம கொண்டுருங்க இதுல யோசிக்க இடமே இல்ல ஏற்கனவே நீங்க அடிச்சு அடி சரியா படாமதான் அவ தப்பிச்சுட்டா இதே நான் அடிச்சிருந்தா பலமா அடிச்சிருப்பேன் செத்து போயிருப்பா நீங்க பதுசா அடிச்சதுனால அவ செத்து பொழைச்சிட்டா ஆனா இப்ப பக்காவா பிளான் பண்ணி அவளை அடிச்சா கண்டிப்பா பரலோகம் போயிருவா அப்புறம் இந்த விஸ்வா அகிலா விட்டு எங்கேயும் போக முடியாது நீ சொல்றது சரிதான் இதுக்கு மேல அந்த நந்தினியை உயிரோட விட்டு வைக்கவே கூடாது அப்படின்னு உடனே ஆள் அனுப்பி அவளை போட்டு தள்ள சொல்லுங்க அது எப்படி உடனே போட்டு தள்ள முடியும் அங்கதான் குத்துக்கல்லாட்ட விஸ்வா உட்காந்துட்டு இருக்கானே ஆமா இல்ல இப்ப என்னங்க செய்ய போறீங்க நாம இப்ப என்ன பண்ணுவோம் மச்சான் கிட்ட போய் விஷுவ பத்தி போட்டு கொடுப்போம் அவர் எப்படியும் அவனை கூப்பிட்டு விசாரிப்பாரு அவன் இங்க வர்ற நேரத்துல அங்க அவளை போட்டு தள்ளிடுவோம் அருகதையானே போறா பெரிய <laughs> முதல்ல நீ போன போட்டு மாப்பிள்ளைய உடனே கிளம்பி வர சொல்லு அது இல்ல மச்சா ஏற்கனவே அகிலாவை கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காரு மாப்பிள்ள இப்ப திரும்பவும் அகிலாவே போன் போட்டா அது சரி வராது இது நீங்க போன் போட்டீங்கன்னு வைங்க ஐயோ மாமனாரே சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு பதறி அடிச்சுட்டு ஓடி வந்துருவாரு தம்பி அதுக்காக தான் உங்களை போன் பண்ண சொல்றேன்
பண்ணுங்க போன் அடிக்கதுல எடுத்து பேச வேண்டியதானே அத அடிச்சிட்டேதா இருக்கு நீ குடி இல்லங்க நீங்க முதல்ல போன் எடுத்து பேசுங்க நான் குடிச்சுக்கிறேன் ஹலோ மாப்ள இன்னும் அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உடனே புறப்பட்டு வீட்டுக்கு வாங்க யார் பேசுறீங்க சார் ஹலோ சாரா என்னமா கில மாப்பிள திடீர்னு என்ன சார்னு கூப்பிடுறாரு மாப்பிள நான் தான் பேசுறேன் என்ன திடீர்னு சார்னு சொல்றீங்க ஹலோ சார் நீங்க சரியா கேட்கல எனக்கு சிக்னல் வீக்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யார் வேணும் சார் உங்களுக்கு ஹலோ ஒன் செகண்ட் இதை வந்துடுற நந்தினி வர ஒரு நிமிஷம் நான் வெளியில் வரேன் இங்கே சிக்னல் சரியில்லை விட்டு விட்டு கேட்குது சார் ஒரே நிமிஷம் லைனில் இருங்க